വെൽക്കം ടു ആനീസ് കിച്ചൺ ആൻഡ് യു ആർ വാച്ചിങ് ആനീസ് കിച്ചൺ വിത്ത് ആനി ഇന്ന് എന്നാ പറയാനല്ലേ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇന്ന് നോൺ വെജ് കറി തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത് പക്ഷെ കറിയല്ല അതിനൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നാ എന്നറിയാമോ നമ്മളെപ്പോഴും ചിക്കനൊക്കെ വീട്ടിൽ കറി വെക്കുമ്പോൾ സാധാ നമ്മൾ എന്നാ പറയുക ആടപ്പൊക്കെ ഇട്ട് അടച്ച് വെച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ കറി വെക്കുന്നത് ഇതെന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് എന്നാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയാമെന്നല്ലേ നമ്മൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുകയല്ലേ അന്നേരം എന്നാ ചെയ്യുന്നത് ദം ഇടുകയല്ലേ അന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ട് ഇന്ന് ചിക്കൻ ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യാൻ പോവാ കറി വെക്കാൻ പോവാ പക്ഷെ അത് ദം കറി ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദം ഇട്ടിട്ട് കറി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ എന്നുള്ളതാ നോക്കുന്നത് അതെന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ദം ചെയ്യാന്ന് പറയുന്ന പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുഗൾ എംപയർ ആ ടൈമിലൊക്കെ ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബിക്കോസ് ഞാൻ വായിച്ച അറിവിൽ വെച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ അതിനകത്ത് വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കാതെ വാട്ട് എവർ ദ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ പച്ചക്കറി ആണെങ്കിലും മീറ്റ് ആണെങ്കിലും എന്നതാണേലും ആ പാനിനകത്തോട്ട് ഇട്ടേച്ച് അതിൻ്റെതായ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും അതായത് ആ പച്ചക്കറിയിൽ നിന്നായാലും മീറ്റിൽ നിന്നായാലും ഊറി വരുന്ന വെള്ളത്തിൽ കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവേഴ്സ് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് മാരിനേഷൻ കഴിഞ്ഞേച്ചാണല്ലോ നമ്മളത് വേവാൻ വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന സ്പൈസസിൻ്റെ ഫ്ലേവറും ഇതൊന്നും വെളിയിൽ പോവാതെ ആ ആവി കയറുന്ന വെള്ളം കൊണ്ടും പിന്നെ ആ മീറ്റിൽ നിന്നോ വെജിറ്റബിൾ നിന്നോ ഇറങ്ങുന്ന ആ വെള്ളവും കൊണ്ടും മാത്രം വേവുന്ന ഒരു എന്നാ പറയുക ഒരു വേവുന്ന ആ ഒരു വേവലുണ്ടല്ലോ അതിനൊരു പ്രത്യേക രുചി ആ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലാതെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ചേർത്ത് അതിനെ വേവിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ പകുതിയോളം അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പോവും എന്നാന്ന് പഴമക്കാർ പറയുന്നത് അന്ന് അതുകൊണ്ടാന്ന് ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട് ചിക്കൻ ആണെങ്കിലും ദം ബിരിയാണി ആക്കി ചിക്കൻ ബിരിയാണിയൊക്കെ ദം ഇടുകയല്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനെ ദം ഇടുന്നതെന്ന് പറയും അതായത് ആ ചിക്കനിൽ നിന്ന് മൂറുന്ന വെള്ളം കൊണ്ട് അരി വെന്ത് അതാണ് കനലിലിടുന്നത് അല്ലാതെ ഹൈ ഫ്ലെയിം കൊടുക്കുകയല്ല ആ കനലിൽ കിടന്ന് തന്നെ ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഊറി അരിയും വെന്ത് കുഴഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് ദം ബിരിയാണി പക്ഷെ ആ ബിരിയാണി എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ ആട്ടോ അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹൈദരാബാദി ദം ചിക്കൻ കറിയാണ് ദം ചിക്കൻ കറി എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഞാനും അതേപോലെ ദം ഇട്ടിട്ട് കറി വെക്കും എന്ന് പക്ഷേ ആ കറി വെക്കണം എന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാ ചെയ്യാനാ അതങ്ങോട്ട് ശരിയാവണ്ടേ പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മൾ ദം ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്നാ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതിനകത്ത് യാതൊരു ടെൻഷനും ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്നാന്ന് നോക്കാം അതാ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള നെയ്യിലാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു പഞ്ചാബി ടച്ചും കൂടെ വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇച്ചിരി ബട്ടറിലാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്കിന് വേണ്ടിയത് കുറച്ച് ബട്ടർ പിന്നെ വേണ്ടിയത് കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ട് പിന്നെ മട്ടൺ ആയാലും ചിക്കൻ ആയാലും ധാരാളം കശകശ ചേർത്ത നല്ലതാ ഇത് തന്നെ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്നറിയോ കശകശ ഇച്ചിരി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് അരച്ചാൽ മാത്രമേ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരിഞ്ഞ് കിട്ടത്തുള്ളൂ നല്ല കൊഴുപ്പ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാന്നോ ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇതെന്നാന്നോ ഒരു ഉള്ളിയെ ഞാൻ അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒരു കിലോ ചിക്കന് ഒരു ഉള്ളിയെ ഉള്ളൂ പിന്നെ വേണ്ടിയ സ്പൈസസ് ഗ്രാമ്പു പട്ട ഇത് വലിയ ഏലക്കായാണ് ഇത് വേണമെങ്കിൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇടണമെന്നില്ല മസ്റ്റല്ല പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മുടെ സാധാ ഏലക്ക പിന്നെ ഇത് തക്കോല വാങ്ങു പിന്നെ വേണ്ടിയ കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റ് കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി കുറച്ച് ഗരം മസാല നേരത്തെ എടുത്തത് ഒറ്റ പച്ചുള്ളി അല്ല അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇനിയൊരു മൂന്നുള്ളി ഇത്രയും നമ്മൾ ബിരിയാണിക്ക് വറക്കുന്ന കൂട്ട് വറുത്തെടുക്കണം പിന്നെ വേണ്ടത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാ പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി നല്ല കട്ടി തൈര് പിന്നെ നിറച്ചു മല്ലിയല പിന്നെ വേണ്ടിയത് കുറച്ച് ചിക്കൻ ഇതിപ്പോൾ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ആണേ ഇനി
ഈ ബട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം മസ്റ്റ് അല്ല നമുക്ക് നെയ്യിലുണ്ടാക്കാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടറും നെയ്യും അങ്ങനത്തെ ഫാറ്റ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നോക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും വേണ്ട നമുക്ക് ഒലീവ് ഓയിൽ നോക്കാം ഇതാ പിന്നെ ഇതെല്ലാം പോയേച്ച ഈ കറി നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓക്കെ അല്ല കേട്ടോ അത് മാത്രം ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുകയില്ല ഇനി ഇപ്പം അഥവാ നമുക്ക് വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചു നമുക്ക് ആ ടേസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കണേ എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ചിക്കൻ അങ്ങോട്ട് വേവാനായിട്ട് ഇട്ട് എല്ലാം ആക്കി കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം കഴിയുകയല്ലേ ആ സമയത്ത് ഒരു സ്പൂൺ ബട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തേച്ചാൽ മതി ആ ഫ്ലേവർ അതിനകത്ത് വരും ഫസ്റ്റ് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ബട്ടർ ഇച്ചിരി നമ്മുടെ പാനയിലോട്ട് ഇട്ടേച്ച് നമ്മുടെ അടിപ്പരിപ്പ് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അത് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്യാഷിനോട്ട് ഒന്ന് വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബട്ടർ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയേ ോട്ട് ഒരിച്ചിരി കുറച്ച് നമുക്ക് ഡെക്കറേഷൻ വെച്ചേക്കാം ഇതൊരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആവണേ ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് മൂക്കണ്ട ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഇതൊന്ന് ഇവിടെ ബ്രൗൺ ആവട്ടെ നെക്സ്റ്റ് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാവോ നമുക്ക് ഈ മുരിക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പുണ്ടല്ലോ ഇത് നല്ലതായിട്ട് നമുക്ക് വറുത്ത് കഴിഞ്ഞേച്ച് നമ്മുടെ കശകശയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അതിനൊന്ന് നല്ലതായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം നല്ല പേസ്റ്റ് വരുവത്തിന് ശരിക്കും ബേസിക്കലി പറയുവാന്നെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ ഈ ബട്ടറേൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കറിയൊക്കെ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെ കേട്ടോ ോട്ട് ഞാൻ ഈ കൊതുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന കശകശ അങ്ങ് ചേർക്കുക കശകശ എത്ര കൂടുതൽ ഇടുന്നോ അത്രയും നല്ലതാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പാക്കറ്റ് മേടിച്ചു വെച്ചാൽ അത് മുഴുവനും ഇട്ടേക്കല്ല കേട്ടോ ആവശ്യത്തിന് എന്നാലും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇടുന്നതെന്ന് ഒരു ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് വരുമെന്നാണ് അമ്മ പറയുന്നത് ഇച്ചിരി മൂത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒത്തിരി അങ്ങ് മൂത്ത് പോയാൽ നമ്മൾ ഈ ചുട്ട ചോവ വരുവേ അത് വേണ്ട അത്രയും വേണ്ട എന്നാൽ അതൊന്ന് തന്നെ പറയാ ഒരു ബ്രൗൺ ആവണം അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു വശം ബ്രൗൺ ആയേച്ചാൽ മതിയേ എന്നിട്ട് അതിനെ ഈനാത്തോട്ട് ഞാൻ ഇടുക ഇനി എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട ഒരു ഒറ്റ സ്പൂൺ ഇട്ടേച്ചാൽ മതിയേ പൊതുവെ ഇത് ഫാറ്റ് കണ്ടൻ കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ടാ ഇതിനകത്തോട്ട് ഈ ഗ്രാമ്പു ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ അത്രയും മതി പട്ട എപ്പോഴും കട്ടി കൂടിയ പട്ട എടുക്കല്ലേ അത് എടുക്കുവാന്നേ തന്നെ ഒരു ഇച്ചിരി പോലും ഇട്ടേച്ചാൽ മതി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പട്ടയുടെ ഒരു കൂത്തലുണ്ടാവും അത് മാത്രം ആ സ്പൈസ് മാത്രം മുന്നിട്ട് നീക്കുവേ പിന്നെ ഏലക്കായ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കുഞ്ഞ് ഏലക്കായ ഇട്ടാൽ മതി ഇത് പൊതുവേ ഒരു വലിയ ഏലക്കായയുടെ ഒരു ഇതാ വലിയ ഏലക്കായ അന്നേരം ഒരെണ്ണം ഇട്ടേച്ചാൽ മതി കുഞ്ഞ് ഏലക്ക ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഇത് ഒരുപാട് ഇപ്രാവശ്യം ഇടാനൊക്കത്തില്ല കാര്യം എന്നാന്നാവോ ഈ വലിയ ഏലക്കായ്ക്കും ഭയങ്കര അതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കും അപ്പം അത് കൂടുതൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് ഏലക്ക ഒരുപാട് ഇടണ്ട പൂവിൻ്റെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഏതൽ അത്രയും മതിയാവും ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഈ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന ഉള്ളിയില്ല ഒരു ഉള്ളിയായിട്ട് അരിഞ്ഞേക്കുന്നേ അതിനകത്തോട്ട് ഇനി ഈ ഉള്ളി ഇവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ വഴന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ കറിക്കുള്ള ഒരു ഗുണം എന്നാന്ന് അറിയാവോ നമ്മൾ ഈ എടുക്കുന്ന പൊടിയെല്ലാം ഇല്ലയോ ഇത് തന്നെയാന്നു നമ്മൾ ചിക്കനിൽ കുറച്ച് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കേണ്ടത് ഇനിയിപ്പം എന്നെ പോലെ ഇപ്പം ഈ ഞാൻ ചെയ്ത ഉള്ളി വയറ്റി ഈ സ്പൈസസ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഇട്ടു ഒരു ഇച്ചിരി പണിയെടുക്കുമല്ലേ ഇതൊന്നും എടുക്കാൻ മേലാത്ത ഇച്ചിരി മടി തോന്നുവാന്നേൽ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ മടി തോന്നുവാന്നേൽ എന്നാ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാവോ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് പൊടിക്കണം പൊടിച്ചേച്ച് ഈ കാണുന്ന ഈ ഈ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന പൊടിയും ഉള്ളിയും വയറ്റ് ഈ അപ്പത്തേക്ക് ഈ ഉള്ളി എടുക്കണ്ട അതിന് പകരം 
നമ്മുടെ ഈ വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഉള്ളി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ചിക്കനകത്തോട്ട് ഒന്ന് നല്ലതായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് ബട്ടർ ഇടുക ബട്ടർ ഇട്ട് വെച്ചാൽ അതൊന്ന് ഇതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിക്കൻ ഇടുക ചിക്കൻ ഇട്ട് ആ ഇട്ട ബട്ടർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മേളിൽ സർഫസിലേക്ക് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതായത് കാഷ്യൂ പേസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ കുറേ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ എന്നാ പറയുക നമ്മൾ ഇട്ട ഈ ബട്ടർ എല്ലാം അതിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് വരും അത്രയും മാത്രം ചെയ്താൽ മതിയെങ്കിൽ അതും ഒരു പ്രത്യേക ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കറി ആ ടേസ്റ്റ് തന്നെ വരും ഇത് ഇച്ചിരി നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ പിന്നെ മെനക്കെട്ട രീതിയിൽ മെനക്കെട്ട രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയ്യോ പാചകം മെനക്കെട്ട കാര്യമൊന്നുമല്ല കലയാണ് അത് നശിപ്പിക്കരുത് പക്ഷെ എന്നാന്നറിയോ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ രുചി വരും നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുമ്പം അപ്പം എന്നാ ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഉള്ളി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചിക്കനെ ഈ പറഞ്ഞ പൊടിയും പച്ചമുളകും എല്ലാം ചേർത്ത് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി അതിനോട്ട് ചെയ്യാം ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും ആണേ അപ്പോൾ മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒന്നര അതിനകത്ത് ഒന്നര അങ്ങനെ ഇട്ടാച്ചാൽ മതി പിന്നെ വേണ്ടിയത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിനകത്തും ഇടാനുള്ളയാന്നേ കുറച്ച് ഗരം മസാല എല്ലാ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ബേസിസ് ഇടാവുള്ളൂ കുറച്ച് മുളക് പൊടി കാശ്മീരി മുളക് പൊടി അതിന് നമുക്ക് എരു കിട്ടി വരാം അതിന് വരെ നല്ല നിറമായിരിക്കുമേ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ഇച്ചിരി ഉള്ളി ബാക്കി ഉള്ളി ഇതിനകത്ത് ഇടാനുള്ളയാന്നേ പിന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് തൈര് കുറച്ച് ഇതിനകത്ത് ഒഴിക്കാനുള്ളയാ അതുകൊണ്ട് മുഴുവൻ ഒഴിച്ചേക്കല്ല അന്നേച്ച് ഇച്ചിരി ഉപ്പ് കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഇനി ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് സാധനവും ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടു വേണമെങ്കിൽ സ്പൈസസും ഇടാം നോ പ്രോബ്ലം പൊടിക്കാനായിട്ട് പോകണമെന്നുമില്ല ഇനി എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കാഷ്യൂ പേസ്റ്റും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു വൺ അവർ റോളും വെച്ചേച്ച് നമ്മൾ വേ വേവിച്ചെടുത്തേച്ചാൽ മതി ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും എളുപ്പമായ സാധനം ഇനി എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇച്ചിരി ബട്ടറും കൂടെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ കുഴച്ചേച്ച് വേണം നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് വേവിക്കാനായിട്ടേ ഇതിപ്പോൾ എന്നാ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആദ്യം ഇതിനെ ഒന്ന് നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ആ സൈഡിലിരിക്കട്ടെ ഇത് ശരിക്കും ഓവർ നൈറ്റൊക്കെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അന്നേൽ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ആണേ ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഉള്ളി ഒരു ഇച്ചിരി മൂത്ത് കഴിഞ്ഞേ ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഒരു ഇച്ചിരി പച്ചമുളക് ഇടുക നമുക്ക് എരു കണക്കാക്കി ഇട്ടേച്ചാൽ മതി അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ബട്ടർ ഇടുവാണേ എന്നാന്നോ അത് വഴറ്റാനുള്ളതൊന്നും കിട്ടുകയില്ല എനിക്ക് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഒരു ഇച്ചിരി എന്നാ പറയുക ഒന്നര സ്പൂൺ അതിനകത്ത് ഇട്ടായിരുന്നു ഇനി ഒരു ഒന്നര സ്പൂണ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയായി പോയിട്ട് എന്നതാന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൊടി ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നാ എടുക്കണമെന്നോ അതിൻ്റെ ആ ഒരു റോ ടേസ്റ്റ് മാറണം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലാസ്റ്റ് ആ കറി അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ പറയുക എല്ലാം കൂടെ പെരട്ടി വെച്ചേച്ച് വേവിച്ചെടുത്താലും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നിൽക്കുകയല്ലേ എന്നേ ഇല്ല കാര്യം അത് നമുക്ക് കുറേ നേരം നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേച്ചല്ലേ വേവിക്കത്തുള്ളൂ അന്നേരം ചിക്കനകത്തോട്ട് പിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത്ര അറിയുകയില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ചച്ചോവ മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാവേ നല്ല പേസ്റ്റ് പരുവത്തിന് അരയ്ക്കണം ചൂടൊക്കെ പോയി തീ അങ്ങോട്ട് കുറച്ചിട്ടേച്ച് വേണം പോകാനല്ലേ കരിയും കണ്ടോ നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിപ്പോണ്ടേ ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇച്ചിരിയും കൂടി ആ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഒക്കെ ഒരു ആ ചൊവ പോവാനുണ്ട് ഇച്ചിരിയേ ഉള്ളൂ ഒരുപാടൊന്നുമില്ല ഇനി 
ഇതിൻ്റെ തീ അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് വെച്ച് ഞാൻ ആ നമ്മുടെ പൊടിയെല്ലാം ഇടാൻ പോവാണേ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയാ അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടേ അത് നോക്കി വെച്ച് വേണം ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കാൻ ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ഇച്ചിരി ഗരം മസാല കുറച്ച് മുളക് പൊടി കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു കിലോയ്ക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് ടീസ്പൂൺ ആണ് കണക്ക് അപ്പം അതനുസരിച്ച് വേണം ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആയിട്ട് ചേർക്കാൻ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇച്ചിരി ഇട്ടേക്കുന്ന എന്നാന്ന് അറിയാവോ മറ്റേ അതിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കണക്കാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവ് തെറ്റി പോവാതിരിക്കാനാണേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നതായിട്ട് നോക്കണ്ട ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ അതിനായിരിക്കും അതിൻ്റെ അളവ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഒരു ഇച്ചിരി തൈര് ചേർക്കുക കുറച്ച് അതിനകത്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ടേ എന്നെ ചീനിയാന്നു ഒരു ഇച്ചിരി പണിയുള്ളത് എന്നാന്നറിയോ എനിക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി പണിയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എണ്ണ തെളിയിക്കണമെന്നുണ്ട് എന്നൊരു ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് പോവോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആനീസ് കിച്ചൻ ഞാനിപ്പോൾ അരപ്പോ ഒന്ന് മൂത്തേ ഇനി എന്നാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇല്ലേ ഈനാത്തോട്ട് ഇടാൻ പോവാ ഇപ്പൊ ചിക്കനെ തന്നെ നല്ല അരപ്പൊക്കെ പെരണ്ടിരിക്കുവാണേ ഞാൻ തീ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിയിട്ട് എല്ലാ അരപ്പും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ബാക്കി തൈരും കൂടെ ചേർക്കണം ഇപ്പൊ തന്നെ ആ ഫ്ലേവേഴ്സ് എല്ലാം അതായത് ആ സ്പൈസസിനെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഫ്ലേവർ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ഇതിനാന്നു അവർ പറയുന്നത് ശരിക്കും ദം ഇടാൻ അതായത് ഇനി വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കാതെ ഈ ചെറിയ ഫ്ലെയിമേൽ അതായത് പണ്ട് കനലിടുന്ന അതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം ചെറിയ ഫ്ലെയിമേൽ ഇട്ടേച്ച് പിന്നെ അറ്റത്ത് ഫുള്ള് മൈദയുടെ ആ ഒരു മാവ് കുഴച്ച് ഒട്ടിച്ച് ദമ്മാക്കി എടുത്ത് ആ ഫ്ലേവർ ഫുൾ വെളിയിൽ പോവാതെ ഫ്ലേവർ കംപ്ലീറ്റ് ആ കറിയിലും ചിക്കനേലും എന്താ പറയുക അരിയിലും ഒക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ആ ദം ബിരിയാണി അങ്ങനെ തന്നെ ദം ഇടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ആ ഒരു ഫ്ലേവർ പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ദമ്മ് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണെന്ന് പറയട്ടെ മണം വരും ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഉള്ളിയില്ലേ അത് ചേർ ഉള്ളി ചേർത്തിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില മല്ലിയിലയൊക്കെ മാക്സിമം ചേർത്തോ കേട്ടോ അന്നേച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന പേസ്റ്റ് ഇല്ല അതായത് കശകശയും മണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് അത് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കണം പിന്നെ ഇതൊക്കെ ദം ഇടുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള ഒരു പ്രയാസവും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ ഈ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് അടിയിൽ പിടിക്കുകയില്ല പക്ഷേ നമ്മളൊരു ചരുവത്തേൽ ഇടുമ്പാണെങ്കിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അരച്ചത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം അഥവാ ദം ഇടുവാണെങ്കിൽ മറ്റാണെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അടപ്പ് ഇളക്കി മാറ്റി വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കാനായിട്ടുള്ള സൗകര്യം കിട്ടുവേ ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു മണമൊക്കെ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാ ചെയ്യണം എന്നറിയാവോ ഇതിനകത്ത് മല്ലിയില നിറച്ചിടുക പിന്നെ പുതിനായുടെ ഇലയില്ലേ പുതിനായുടെ ഇട നിറച്ചിടുക രമ്പയില നിറച്ചിടുക ഇതൊക്കെ ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതങ്ങോട്ട് തുറക്കുമ്പോൾ 
ആ മണം വന്നറിയാവോ അത് ശരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്ത് ആ ഫ്ലേവർ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ വരും മണം കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ വരും ഈ മിൻറ്റൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്രഷ്നെസ് ഒക്കെ വരുവേ ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഇട്ടു നേരത്തെ കുറച്ച് ഉപ്പ് പക്ഷെ പോര നമ്മളൊരു ഇച്ചിരി ആ ഇറച്ചിയിലും കൂടെ പിടിക്കാനായിട്ട് ഇടണ്ടായോ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി ഇടുവാണേ പോരായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ഇടേണ്ടി വരും പക്ഷെ എന്നാലും ഉണ്ടല്ലോ കുറച്ച് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇറച്ചിയെ പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് കൂടി പോയാൽ ഭയങ്കര വെപ്രാളാണ് ടെൻഷനാണ് എന്നിട്ട് ആ ഉപ്പും കൂടെ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് പെരട്ടി വെച്ച് ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അറിയോ അധികം വെള്ളം ഒഴിക്കുകയില്ല അതിന് പകരം നമുക്ക് ഈ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കൂട്ട് തന്നെ അതിനെ ഒരു ദം ഇട്ടില്ലെങ്കിലും അതിനെ ഒരു അടപ്പ് വെച്ചൊക്കെ അടച്ച് അത് ആ ചിക്കനിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഊറിയേച്ച് ആ ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവട്ടെ ദം ഒന്നും ഇടാനായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ നേരം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും പിന്നെ ഈ കുഴച്ച് അതെല്ലാം ഒട്ടിച്ചൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി നേരം പോവുകയെ അതിനായിട്ടങ്ങ് നേരം പോവും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദം ഇടാനുള്ള സമയം ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ കറിക്ക് ഭയങ്കര ദുമ്മായിരിക്കും കാര്യം അറിയോ ഭയങ്കര ഫ്ലേവറും നല്ല മണവും നല്ല രുചിയായിരിക്കും അത് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിമേൽ ഒരു ബ്രേക്കും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി റെഡി പുതിയ റിലീസ് ചിത്രങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഏറ്റവും പുതിയ പാട്ടുകൾ ഫിലിം റിവ്യൂസ് അങ്ങനെ പുതിയ സിനിമകളെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം ഒരൊറ്റ കാഴ്ചയിൽ ബാൽക്കണി എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആനീസ് കിച്ചൻ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിയും ചപ്പാത്തിയും ഇവിടെ റെഡിയാണേ ഇനി ഒരു കാര്യം ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാം മറന്നുപോയി ഇതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദം ബിരിയാണിയുടെ കാര്യവും അത് കാര്യവും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ ചിക്കൻ കറിയുടെ പേരെന്നാന്ന് പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ ഇതുവരെ ശരിക്കും ഇതിന്ന് ചെയ്തത് ഹൈദരാബാദി ദം ചിക്കൻ കറിയാ ചെയ്തേക്കുന്നേ ഇത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ കറി വെക്കുവാന്നെങ്കിൽ കറി മാത്രം വെക്കുവാന്നേൽ നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയോ അപ്പം ബറോട്ട പൂരി ഇതിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നോക്കുവേ ഇനി അതല്ല ഈ കറി വെച്ചേച്ച് ഈ ഫ്ലേവേഴ്സ് എല്ലാം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചിക്കൻ വെക്കുവല്ലേ അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്നാ പറയുക ബിരിയാണി വെച്ചാലും ഇത് ഒരു ബിരിയാണിയുടെ കൂടെയും ബിരിയാണി ഫ്ലേവറുടെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുവേ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് ഹായ് വന്നല്ല കുഞ്ഞ് നമസ്തെ നമസ്തെ ഹാർട്ട് യു വെൽക്കം ടു മൈ പ്രോ താങ്ക് യു പരിചയപ്പെടുത്തണോ പരിചയപ്പെടുത്തണം ബിക്കോസ് എന്നാ പറയാം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് എല്ലാവർക്കും പാർവതി നല്ലോണം അറിയാം ഇല്ലേ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രഞ്ജിയേട്ടൻ്റെ ലീല എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിമിൽ നല്ലൊരു ഉഗ്രൻ ക്യാരക്ടറാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദിലീപേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഫിലിമിൽ അല്ല എൻ്റെ ആദ്യത്തെ മൂവി ദിലീപേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഏത് ഏഴ് ദിവസം രാത്രി ആ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞാണോ ലീല ചെയ്തത് ഓ അത് ശരി ലീലയുടെ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കരമായിട്ട് എല്ലാ മലയാളികളുടെയും ഭയങ്കരമായിട്ട് മനസ്സിനകത്ത് ഉള്ളിൽ നിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ക്യാരക്ടറാണ് ഒരുപാട് ഞങ്ങൾക്ക് പർവ്വതി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ ലീലയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ ഇത് ഞങ്ങളല്ലല്ലോ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളതല്ലേ ഓക്കെ ഇത് ഒരു വശം ഇരിക്കട്ടെ അതിൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് പാർവതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്നാന്ന് അറിയാമോ എനിക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ ഇഷ്ടം കൂടുതലുണ്ട് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പാർവതി നല്ല അസലായിട്ട് പാടും അത് സ്പെഷ്യലി ഭജൻസ് എനിക്ക് ഭജൻസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോൺ വെജ് വെല്ലം വെച്ചിട്ട് ഒരു ഭജന പാടാൻ പറഞ്ഞുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്കി പക്ഷെ എന്നാ ചെയ്യാനോ മോളെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ചേച്ചിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സെൽഫിഷ്നെസ് ഉണ്ടെന്ന് കൂട്ടി ഭജന പാട്ട് ഇതൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കൂട്ടത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു 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 വലിയ ഭജന വേണ്ട ഭജന ഒരു ഫോർ ലൈൻസ് മാക്സിമം മതി തുടങ്ങാം ഓക്കെ അതിനു മുമ്പ് അനി ചേച്ചി എനിക്ക് കണ്ടതിൽ ഭയങ്കര 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 സന്തോഷം ഓയ്യോ ഇങ്ങനെ ദൂരം എന്നിട്ട് കാരണം ഞാ
പണ്ടത്തെ എല്ലാ സിനിമകളും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ജനനി <laughs> ജനനി ജഗന്മയ ബ്രഹ്മവാദിനി ചിന്മയ സന്മയ അമ്മേ നിൻ പദ പത്മ പരാഗമൻ കർമ്മാലിന്യമെല്ലാം ഒഴിക്കണേ അമ്മേ നിൻ പദ പത്മ പരാഗമൻ എന്റെ അമൃതാനന്ദമയ അമ്മയ്ക്കും എല്ലാ അമ്മമാർക്കും ഈ ഭജന പാടുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു പ്രണാമം ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ തോന്നും പിന്നെ എനിക്ക് സന്തോഷമായി എന്റെ അമ്മയുടെ ഒരു പാട്ടോടു കൂടി തന്നെ എനിക്ക് മോളോട് വർത്താനം പറയാൻ സാധിച്ചത് ഐ എം സോ ഹാപ്പി പിന്നെ ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചാൽ പറ്റത്തില്ല എന്റെ പ്രേക്ഷ ഒരു വഴക്ക് പറയും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം ചീത്ത കേൾക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഓക്കെ വരും ഞങ്ങൾ പൊതുവെ എല്ലാരും നന്നായിട്ട് വർത്താനം പറയുന്ന ഫാമിലിയ പയ്യനൂര കണ്ണൂര് പയ്യനൂര് പക്ഷെ താമസിക്കുന്നത് പാലക്കാട് പാലക്കാട് ഓക്കെ മെയിൻ കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ എന്റെ നാട് ഞാൻ ജനിച്ചതൊക്കെ പയ്യനൂര് ഓക്കെ മോളി ഭജൻസ് മാത്രമേ പാടത്തുള്ളൂ ഇല്ല ഞാൻ അമ്മയുടെ അഷ്ടോത്തരം ഒക്കെ ചൊല്ലും ഓ അത് ശരി അമ്മ അമ്മയുടെ ബുക്ക് തുറക്കുമ്പോൾ ധ്യാന ശ്ലോകം ഉണ്ട് ആദ്യം അപ്പം ധ്യാനോധവളാവകുണ്ട് നവതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അഷ്ടോത്തരം ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ ലളിത സഹസ്രം നാമം ഓക്കെ എന്നാൽ ഞാനൊരു മോളിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ സത്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയെ കണ്ടപ്പോൾ അതായത് അമൃതാന്തമയ അമ്മേനെ കണ്ട അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഞാൻ അമ്മയുടെ ഒരു ഡിവോട്ടി ആണെന്ന് എനിക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ അമ്മയുടെ ഒരു മകളാണ് ശരിക്കും ഞാൻ അമ്മേനെ ഒരു ദേവിയായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ഒന്നുമില്ല എന്നെ പ്രസവിക്കാത്ത എന്റെ അമ്മ എന്റെ പ്രയാസങ്ങളും എന്റെ ദുഃഖങ്ങളും എന്റെ സന്തോഷങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഒരമ്മ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഫുൾ തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ അതാണ് എന്റെ അമ്മ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ അഷ്ടോത്രം ചെറുപ്പം മുതലേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്റെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ഞാൻ പാലക്കാട് താമസിക്കുന്ന എന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ആശ്രമം ഞാൻ ആശ്രമത്തില് കുഞ്ഞുനാൾ മുതലേ ഇങ്ങനെ ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോകും അമ്മയ്ക്ക് ആശ്രമത്തിൽ അമ്പലത്തിൽ അമ്പലമുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ പോയി ഞാൻ കേട്ട് കേട്ട് അങ്ങനെ അത് ശരി നല്ല കാര്യമാ കാര്യം അതാ ശരിക്കും ആ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും വേണം കൊടുക്കാൻ അല്ലെ ആ ഒരു ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേറെ ഒന്നും പോവാതെ ശരിക്കും ഒരു ഭക്തി അതൊക്കെ വേണം ദൈവഭയം വേണം മറ്റുള്ളവരെ മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കണം ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നത് അതിന്റെ ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് നിങ്ങൾക്കല്ല അത് കീപ്പ് ചെയ്തേന ഇത്രയും നമ്മളെ ആ ഒരു ഗുരുത്വം എന്നൊരു സാധനം തന്നല്ലോ അപ്പൊ ഈ മോളിലെ സ്ഥലം കണ്ണൂർ മോളിപ്പ താമസിക്കുന്ന പാലക്കാട് ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഇല്ലേ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് എനിക്ക് ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു റിസംബ്ലൻസോ ഒന്നും സിമിലാരിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ മോളുടെ വ്യൂ പോയിന്റിൽ ശരിക്കും രണ്ട് സ്ഥലവും ഡിഫറെന്റ് ആ എന്ന് പറഞ്ഞേ ആദ്യം പയ്യന്നൂരിനെ കുറിച്ച് പറയാം പയ്യന്നൂര് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ഫുഡ് നമ്മൾ വന്നതേ ഞാൻ വന്നതേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കണ്ണൂരിന് ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി നമ്മളൊരു ഒരു ആദിത്യ മര്യാദ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം അപ്പം നമ്മൾ ഏതൊരു കണ്ണൂരിൽ ഏത് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂർ ഏത് ആ ഫുൾ കണ്ണൂരില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതൊരു വീട്ടിൽ പോയാലും നമ്മളെ കഴിപ്പിച്ചിട്ടേ ഒരു വീടുള്ളൂ അതാ അവരുടെ സ്നേഹം അവർ കാണിക്കുന്നത് അവരൊന്നല്ല ഞങ്ങൾ നമ്മള് നമ്മളെ സ്നേഹം കാണിക്കുന്നത് ഭക്ഷണത്തിലൂടെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് 
അവര് ഇപ്പം നമ്മളൊരു കല്യാണത്തിനായാലും നമ്മള് ആദ്യം എന്താ പറയുക നമുക്കൊക്കെ സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണൂർക്കാർക്ക് കൂടുതലും സന്തോഷം ഭക്ഷണത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കാനാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇനി പാലക്കാട് പാലക്കാട് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഒതുങ്ങിയ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക അമ്പലം അമ്പലത്തിൽ പോവുക നമ്മളിപ്പോ രാവിലെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് സുപ്രഭാതം കേൾക്കുക അമ്പലത്തിലെ പാട്ട് കേൾക്കുക ഈ അമ്മമാരൊക്കെ കുളിച്ച് കോലയിടുന്നത് പട്ടന്മാരുടെ ഇടയിൽ ചെല്ലുമ്പോ ഒരു നല്ലൊരു അവരുടെ അവരുടെ കിടിലും കോഫിയോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പാലക്കാട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോഫി എന്ന് ഇടാം ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ശരിക്കും അല്ലെ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം വന്ന് നേരം കുറ്റ മോളെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്തതെന്ന് അറിയോ Uh, you express a lot through your eyes. Why are expressions eyes like that? Dance, isn't it? Yeah, I'm uh, basically a dancer. Huh? Classical. Bharatnatyam. I learned the first time I learned the first time I learned the first time. ഇപ്പൊ ഞാൻ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് കൃഷ്ണമാഷ് പയ്യന്നൂരുള്ള കൃഷ്ണമാഷ് അടുത്താണ് കൃഷ്ണമാഷ് മഞ്ജു വാര്യരുടെ ഒക്കെ ഗുരുവായിരുന്നു അപ്പം ഇപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്താണ് ഭരതനാട്യമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് അതന്നെ ആരും പറയാത്ത എല്ലാരും ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഞാൻ ഭരതനാട്യം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ മോഹിനിയാട്ടമാണ് ഞാൻ ബേസ് ആയിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണോ ഇത് എടുത്തേ കൂടിയാട്ടം ശരിക്കും ഞാൻ തുടങ്ങിയത് ഒരു യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ ഐറ്റം ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പക്ഷെ ഇതൊരു യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ ഐറ്റം ആയിട്ട് മാത്രം ഒതുങ്ങേണ്ടതല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെയും അത് പെർസ്യൂ ചെയ്തത് കൂടിയാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് കഥകളിക്ക് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആർട്ട് ഫോം ആണ് അത് ടെമ്പിൾ നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർട്ട് ഫോം ആയിരുന്നു അത് സംസ്കൃതത്തിലാണ് കഥകളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആട്ടം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കൂടിയാട്ടത്തിൽ ചൊല്ല് സംസ്കൃതത്തിൽ ചൊല്ലലും ഉണ്ട് പിന്നെ യുനെസ്കോ അംഗീകരിച്ച ഒരു കലാരൂപമാണ് കൂടിയാട്ടം കൂടിയാട്ടം തുടങ്ങിയപ്പോ എനിക്ക് എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു ഡിവൈൻ ഫീൽ ആണ് ആദ്യം കിട്ടിയത് ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് എല്ലാരെയും പോലെ കൂടിയാട്ടം എനിക്കും അറിയാ അറിയാത്തൊരു കലാരൂപമായിരുന്നു പക്ഷെ അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി കൂ എനിക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ ഞാനത് സ്റ്റേജ് ചെയ്യുമ്പോ എനിക്കൊരു ഒരു ഒരു ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു എനർജി കിട്ടാറുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ പയ്യന്നു ഞങ്ങൾ തെയ്യമൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അവിടെ തെയ്യമാണ് അപ്പം തെയ്യത്തിന് എപ്പോഴും ഒരു ഒരു ദൈവിക ഒരു ഒരു എനർജി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി അതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ അത് ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒരു കാരണം വിളക്കൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വിളക്കൊക്കെ പിടിക്കും അപ്പം അതൊക്കെ വരുമ്പോ നമ്മളെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്താ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇത് കാരണം ഇതിൽ ഒരുപാട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ വേഷം കോസ്റ്റ്യൂം ഒക്കെ ഇട്ട് കിരീടൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര നമുക്ക് ആ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂമിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു പകുതി മൈൻഡ് അങ്ങനെ സെറ്റ് ആവും അതൊന്ന് പക്ഷെ അതൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു ഈ കൂടിയാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കലി ആൻഡ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ വോക്കലി ഒക്കെ ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുക്ക എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കാരണം നമ്മൾ മൂവ്മെന്റ്സ് ഒരുപാടുണ്ട് നമ്മുടെ ചൊല്ലൽ സംസ്കൃതം ഒരു വലിയ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും വലിയ വലിയ ശ്ലോകങ്ങൾ അത് ചൊല്ലി അതിന്റെ അഭിനയം കാണിക്കണം ആട്ടം ആട്ടം അത് ചൊല്ലി ആടണം അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് നമുക്ക് എഫേർട്ട് എടുക്കണം ആ എഫേർട്ടും വിത്ത് ഓ ഈ ഒരു ഫുൾ കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്താ പറയാ അത് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് നല്ല പാടാണ് ശരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇത്ര എത്ര വർഷത്തെ കോഴ്സ് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ അത് കോഴ്സ് അല്ല ഇത് എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പൈങ്കുളം നാരായണ ചാക്കിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഷോർണൂരിലാണ് അപ്പം അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ മോളുടെ ഈ ഒരു കല നമുക്ക് ഫിലിമിന് ഒരുപാട് മോളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫിലിം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫിലിമും ഈ ഒരു ഇതൊക്കെ വേറെ വേറെ ആട്ടോ ഇപ്പൊ ഡാൻസ് വേറെ ആ പക്ഷെ എന്നാലും അഭിനയം ഒരു ഇപ്പം ഇപ്പം സാറന്മാരെ നമ്മൾ ഡിറക്ടേഴ്സ് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇന്ന ഇമോഷൻ ആണ് വേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോ പെട്ടെന്ന് വരും എളുപ്പമാണ് എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ എല്ലാ പുഴകൾക്കുമുണ്ട് ഒരു കഥ പറയാൻ എല്ലാ മലകളിലുമുണ്ട് ഈശ്വര സാന്നിധ്യം ആദ്യമറിയേണ്ടത് ഈ പ്രകൃതിയെയാണ്
രഞ്ജിയുടെ ആ പടത്തില് ലീലയില കിട്ടിയ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തതും രഞ്ജിയുടെ കണ്ണുമുട്ടിയതും ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ രഞ്ജിത് സാറ് ഞാൻ പ്ലസ് വൺ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു ഒരു പ്രമുഖ ചാനൽ ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അതിന്റെ ഞാൻ ഞാൻ ഞാനും എന്റെ ഏട്ടനും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഏട്ടൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഏട്ടൻ സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു ഞാൻ അല്ല ഏട്ടൻ തേർഡും ഞാൻ ഫോർത്തും ആയിരുന്നു അപ്പോ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അതിൽ ഫൈനലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഫൈനലിന്റെ ദിവസം രഞ്ജിത് സാറും ഉണ്ടായിരുന്നു ജഡ്ജി ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ അന്ന് രഞ്ജിത് സാർ അന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് രഞ്ജിത് സാറെ കാണുന്നത് രഞ്ജിത് സാർ എന്നെ കാണുന്നത് അപ്പോ ആ സമയത്ത് അന്ന് എനിക്ക് ഓൺ സ്റ്റേജ് ഓഫർ ചെയ്തതാണ് ലീല എന്ന സിനിമ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഓൺ സ്റ്റേജ് ഒരു ഓഫർ തന്നു എൻ്റെ അടുത്ത സിനിമയിൽ ഒരു വളരെ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രം ഞാൻ പാർവതിക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഓൺ സ്റ്റേജ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല വെറുതെ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല സാർ അത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് സാർ എന്നെ വിളിച്ചു പക്ഷെ ആ സമയത്ത് എന്താ പറയാ എന്റെ അടുത്ത് സാറ് പറഞ്ഞു ഈ കഥ കുറച്ചു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു 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 സ്റ്റോറിയാണ് ആരും കാണാത്ത ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് കേൾക്കാത്ത ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് അത് നീ വായിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ബുക്ക് തന്നു ബുക്ക് ആ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ലീല എന്നുള്ള ആരുണി സാറിൻ്റെ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി തന്നു എന്നിട്ട് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അത് ഞാനും വായിച്ചു പക്ഷെ സാർ അങ്ങനെ സാർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നീ ഇത് വായിച്ചിട്ട് എന്നെ വിളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വിളിച്ചു ഞാൻ അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് അത് ഡ്രോപ്പ് ആയിപ്പോയി ചൂടങ്ങ് പോയി ആ ഒരു സമയത്ത് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാറ് കുറച്ച് സിനിമ എടുത്തു അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കേൾക്കുന്നതൊക്കെ പിന്നെ അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ലീല ഉണ്ടായത് അഞ്ച് നാല് നാല് വർഷം പ്ലസ് വൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് വർഷം മുന്നേ അല്ലേ ബുക്ക് തന്നെ അതെ ബുക്ക് വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അത് വായിച്ചു വായിച്ച കഴിഞ്ഞ അത് അത് ഡ്രോപ്പായി അത് പോയി പിന്നെ ഞാൻ കേട്ടത് ഇതിൽ കുറെ ഇപ്പം ആക്ട്രസിന്റെ പേര് ഇന്ന ആൾക്കാരാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ കേട്ടു ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഈ എടുക്കാന്നതിന്റെ കുറച്ച് ഈ ലീല തുടങ്ങുന്നതിന് കുറച്ച് കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് സാർ വീണ്ടും വിളിച്ചു വീണ്ടും എനിക്ക് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പോയി സാറ് അങ്ങനെയാണ് ലീല ചെയ്ത് പിന്നെ മോളെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയും ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇതുപോലെ ഭജൻ പാടി തന്നു എല്ലാരും വിചാരിക്കും മോക്ക് ഭജന മാത്രമേ അറിയുന്നു പാട്ട് തരുവോ കുളിർക്കാച്ചലോട് സ്നേഹം ഒരു പോവൈക്കുള്ളിരു തൂക്കം കുളു കുളു പൊയ്കൾ സൊല്ലി എനൈ വെൽവായ് അത് തിരിന്തു കൂടലൻപേ മനമതേതാ ഇതിര പാർക്കും എങ്കേയൂ പോകാമൽ ദിനം വീട്ടിലേ നീ വേണ്ടും ചില സമയം വിളയാത്തായി ഉന്നാടി കൊള്ളൈ നാൻ വേണ്ടും വസീകര എന്നെഞ്ചിനിക ിയിൽ തൂങ്ങിനായി പോതും അതേകണം എൻ കണ്ണുരങ്ക മുൻ ജന്മങ്ങളിൽ ലീക്കങ്ങൾ തീരും നാൻ നീസിപ്പതും സ്വാസിപ്പതും ഉണ്ടയവാൽ നാനേ ഏങ്കുകിരേൻ തേങ്കുകിരേൻ ഉന്നിനൈവാൽ നാനേ നാൻ രസമായിരിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആരേലും സിനിമയിലൊക്കെ പാടാൻ വിളിച്ചാണ് എടുക്കും അയ്യോ വേണോ എന്നൊന്നും ചോദിച്ചില്ല ഞാൻ പാടും ഓക്കെ ഇതല്ലാതെ പാർവതി സ്പോർട്സില് ഭയങ്കര മിടിക്കാന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാന് നമ്മുടെ സി ബി എൽ ഉണ്ട് നമ്മുടെ സെലിബ്രിറ്റി ബാഡ്മിന്റൺ ലീഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതുപോലെ സെലിബ്രിറ്റി ബാഡ്മിന്റൺ ലീഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ജയറാമേട്ടനായിരുന്നു ക്യാപ്റ്റൻ ജയറാമേട്ടൻ ചാക്കോച്ചൻ നരേൻ ചേട്ടൻ അവരൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് രഞ്ജിനി ചേച്ചി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതില് അങ്ങനെ ഞാൻ അതിനടുത്ത് ഒരു പാട്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഈ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും എല്ലാ എക്സ്ട്രാ കറിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസും ഇതെല്ലാം മോള് തന്നെ പഠിച്ചതാണോ അതോ ഞാനായിട്ട് ഇപ്പൊ മോളായിട്ട് ഇപ്പൊ ഡാൻസിന് പോയതാണോ അതോ അമ്മയായിട്ട് വിട്ടതാണോ പാട്ടായിട്ട് തന്നെത്താനെ പഠിച്ചതാണോ ബാഡ്മിന്റൺ പ്രൈസ് തോന്നിയിട്ട് പോയതാണോ ഇത് എവിടെയാ ഞാൻ ചോദിക്കണ്ടേ ഇതിന്റെ ഒരു കഥ ഉണ്ടോ ആ ഉണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ എന്ന് പ
തോന്നുന്നു കാരണം ഇതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ശരിക്കും അമ്മയുടെ ഒരു ഡ്രീമും കൂടിയാണ് എന്റെ മാത്രമല്ല ഏട്ടന് എന്തൊക്കെ ഇഷ്ടം ഏട്ടന് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും എന്താ പറയാ ഞങ്ങൾക്ക് സങ്കടം വന്നാലും സന്തോഷം വന്നാലും ഫുഡാണ് ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം വന്നാൽ അടുത്ത ഫുഡ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ സന്തോഷല്ലേ ഫുഡ് തീർച്ചയായിട്ടും സന്തോഷം വന്നാലും ഫുഡ് സങ്കടം വന്നാലും ഫുഡ് എന്നാൽ നമുക്ക് കഴിച്ചേച്ച് വർത്താനം പറയാം ഓക്കെ കഴിക്കുന്നോണ്ട് കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല ബേസിക്കലി മോള് നല്ലായിട്ട് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നല്ല ആരോഗ്യം അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കട്ടെ അതൊരു കൊഴപ്പില്ല അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ മലയാളം ഇപ്പൊ ഈ ഇടയിൽ എങ്ങാണ്ട് ഞങ്ങൾ കേട്ടു ഒരു ഹിന്ദിക്കാരുകളുടെ ഇടയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പരന്നു പോകുന്നുണ്ട് എന്താ ഹിന്ദി മൂവീസ് വല്ലതും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കേട്ടുമല്ലോ സത്യായിട്ടും ഹിന്ദി ആക്ട്രസസ് ആരും ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു ഹിന്ദി കാര്യോ അതിലോട്ടാ പോയെ അത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ബോളിവുഡ് ആണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു ഇല്ലല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ഞാൻ ചെയ്തു വെച്ച് ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ സിനിമ എം എ നിഷാദ് സാറാണ് സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് കിണർ എന്നാണ് സിനിമയുടെ പേര് കിണർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ എല്ലാവരടുത്തും അടുത്ത സിനിമ ഏതാ കിണർ ഏ കിണർ വലിയ കാര്യത്തിൽ കിണർ അതിനകത്ത് ജയപ്രദ മാം ആണ് അടിപൊളി ശരിക്കും ഞങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഒരു അമ്മി മോളും പോലെയാണ് ആ സിനിമയിനകത്ത് ശരിക്കും ഒരു അമ്മ എന്റെ അമ്മ ഞാൻ മോളായിട്ട് അത് ഞങ്ങളുടെ ജേർണി ആണ് എങ്ങനെ ഞാൻ ഞങ്ങള് കണ്ടുമുട്ടുന്നതാണ് അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റോറി ആണ് പക്ഷെ അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും വാട്ടർ ഇഷ്യൂ ആണ് അതാണ് കിണർ എന്നുള്ള സിനിമ കാരണം അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഒരു ഇനി അടുത്തൊരു വോർ നടക്ക നടക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇനി അതിന് ഒരു അടുത്തൊരു വോർ ഉണ്ടാവുന്ന ശരിക്കും വെള്ളത്തിനായിരിക്കും കാരണം ഇപ്പൊ കാസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് നമുക്ക് കൂടുതലുള്ളത് അത് തടയാനും അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അത് അത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് കുറച്ച് എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഈ കറണ്ട് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് ശരിക്കും പാർവതിക്ക് വരുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഹെവി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ളൊരു ശരിക്കും അത് ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ എല്ലാ ആക്ട്രസിനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന അവർക്ക് എക്സ്പ്രഷൻസ് വൈസും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവർക്ക് ആർക്കും കിട്ടാതെ പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു ദുഃഖം ഉണ്ട് പക്ഷെ വിത്ത് ഗോഡ് ഗ്രേസ് മോക്ക് അങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആ കിട്ടുന്നത് അത് ശരിക്കും ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയണം തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല കാരണം എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ചെയ്യാൻ ഇനിയും ഇഷ്ടം ഞാൻ തിയേറ്ററും ഞാൻ ഡ്രാമ കൂടി ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ പ്രശാന്ത് സാറില്ല പ്രശാന്ത് നാരായണൻ നമ്മുടെ ഛായാമുഖി ചെയ്ത അതിന്റെ പ്ലേ റൈറ്റ് പ്രശാന്ത് നാരായണൻ സാറായിരുന്നു എന്റെ കൂടെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മകരധ്വജ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പ്ലേയുടെ പേര് അതിനകത്ത് നാഷണൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ നിന്ന് പഠിച്ച അവിടെ അവിടത്തെ പഠിച്ചിറങ്ങിയ ഒരു അജിത് സിംഗ് പല്ലാവത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹവും പിന്നെ അനൂപ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചേട്ടനും ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടി ഒരു ഞങ്ങൾ മൂന്നിന് ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരായിരുന്നു മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഹനുമാൻ മക്രധ്വജൻ മക്കരി ഞാൻ പകുതി മത്സ്യവും പകുതി സ്ത്രീയും ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു പ്ലേ ചെയ്തിരുന്നു അന്ന് കാവാലം സാറും അങ്ങനെ ഒരുപാട് അങ്ങനത്തെ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിരുന്നു കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് അതും ഉണ്ടായിരുന്നു ഓ ശരിക്കും ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ പാർവതി ഇസ് ബ്ലസ് ഇൻ ഫോർ ഓൾ ഫോർ സൈഡ്സ് ശരിക്കും പാർവതി ഞാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ യു ഹാവ് കം അക്രോസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസസ് അല്ലേ ശരിക്കും ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് ഞാൻ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ കോളേജ് ഫാൻറ്റസി വേൾഡ്സിൽ കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരിക്കും ഞാൻ കൂടുതലും വിചാരിച്ചു പക്ഷെ അതല്ല യു ഹാവ് അണ്
ഒരുപാട് എല്ലാ ഇമോഷൻസും കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു ആ പ്ലേയില് അതും എനിക്ക് കിട്ടിയത് ടെൻ ഡേയ്സ് ഓഫ് ഇതാണ് കാരണം ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് പ്ലേ ചെയ്തിട്ടില്ല പ്രശാന്ത് സാറിന്റെ ഒറ്റ കഴിവായിരുന്നു ആ ടെൻ ഡേയ്സിൽ എന്നെ ആ ഒരു മക്കരി എന്നുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറായി തീർ ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളത് കൂടിയാട്ടത്തിലെ ശരിക്കും ഈ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ അത് കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിലും ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഒരു കേട്ടർ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പിക്ചർ വൈസ് ഒക്കെ ഞാൻ അതിനെ ഇതായിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ മോളിലൂടെ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് അതിനെ പറ്റി ഒരു ഒരു എക്സ്പ്രഷൻസോ എക്സ്പ്രഷൻസ് കൂടിയാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് കഥകളി കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് കൂടിയാട്ടം കണക്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ കൂടിയാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ചാക്യാർ കൂത്ത് കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ ഉണ്ട് ചാക്യാർ കൂത്ത് കണ്ടിട്ടില്ലേ ചാക്യാർ കൂത്ത് നങ്ങിയാർ കൂത്ത് കൂടിയാട്ടം ഇതൊക്കെ ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് ഓക്കെ ഇതിലെല്ലാം സംസ്കൃത ശ്ലോകങ്ങളും ഒരുപാട് ശ്ലോകങ്ങൾ അതായത് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന മിസ്ട്രീസിന്റെ ആ കഥകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരിക്കും കൂടിയാട്ടം കാണിച്ചാ ഇരുന്നിട്ട് നിന്നിട്ടല്ല നിന്നിട്ടല്ല നിന്നിട്ട് കാണിക്കാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ ഇരുന്നിട്ട് കൂടിയാട്ടം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് പക്ഷെ എന്റെ രീതിയിൽ കുറച്ച് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മോളെ ഏത് പ്രോജക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം ഇതേ ഉള്ളൂ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ പി ജി പി ജി ചെയ്യണം അതിന്റെ ഇടയിൽ വേഗം കൈ കഴിവോ പ്ലീസ് ആ എക്സ്പ്രഷൻ ചിക്കൻ ആയിരുന്നു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം നല്ലൊരു അവസരം ഞാൻ തോന്നുന്നല്ലോ മധുബാലിന്റെ സംവിധാന മികവിൽ ആകാംക്ഷ നിറഞ്ഞ ഒരു പ്രൈം ടൈം കാഴ്ച എന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ ചോദ്യം ചെയ്തത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ചില കണ്ണുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോ ചിലത് ചേരുന്നില്ല അയാൾ ഇങ്ങനെ കുതിപ്പിച്ചോണ്ട് നടക്കുന്നത് ചിത്രാലയത്തിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ അത് വേണ്ട നേരത്തെ ഒരു കാവൽക്കാരൻ പിന്നൊരു ചിത്രകാരി ഇപ്പോഴേ വീണ്ടും കാളിഗണ്ടക്ക് തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് ഇപ്പോ പാർവതി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു നമുക്ക് പറഞ്ഞ വാക്ക് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഓരോന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞുതരാന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റി ഒന്നും വലിയ അറിവില്ലല്ലോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്റെ ഭാഷയിൽ ഞാൻ ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത് ജഡായു വധം ഇത് രാമായണത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ഏടാണ് ജഡായു വധത്തില് ജഡായു രാവണൻ സീതേനെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോ പോകുമ്പോ ജഡായു രക്ഷിക്കാൻ ജഡായു രക്ഷിക്കാൻ അതാണ് ഇതിന്റെ ഫുൾ സ്റ്റോറി അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ ജഡായുവിനെ രാവണൻ ഇവ രണ്ടുപേരും യുദ്ധം യുദ്ധം ചെയ്യും യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് രാവണൻ ചതിക്കും രാവണൻ ചതിക്കുമ്പോ രാവണൻ ചതിച്ച് ഇവര് മർമ്മയുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യുദ്ധം ഉണ്ട് അത് ചെയ്യും അതായത് ഇയാൾ അതായത് രാവണൻ പറയും രാവണൻ കള്ളത്തരം പറയും രാവണൻ കള്ളത്തരം പറഞ്ഞ് ജഡായുവിന്റെ ചിറക് വെട്ടുന്നതാണ് ഈ ഒരു പോഷൻ ഈ ജഡായുധം ഇത് രണ്ടു മണിക്കൂറൊക്കെ പോകും അപ്പം ഞാനിപ്പൊ കാണിക്കുന്നത് രാവണനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ജഡായുവായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പം ഇപ്പം സ്റ്റേജ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ അടുത്ത് ഇനി അടുത്തൊരു ഷോ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഷോ ഇൻ ദ സെൻസ് ഒരു പ്രോഗ്രാം അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ സ്റ്റേജ് ചെയ്യുന്നത് രാവണനെയാണ് കഥ മഹമിത്വം എൻ കഥ ഇപ്രകാരമാണ് എന്റെ കഥ ൂതോസ്മി അങ്ങനെ കഥ ഇപ്രകാരമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് സീതയുണ്ടാവും ഞങ്ങൾ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്ന സീത ഇപ്പുറത്തും സൂതൻ രാവണന്റെ തേരാളി സൂതൻ ഇപ്പുറത്തും ഉണ്ടാവും അപ്പം സീതയോട് പഞ്ചാരയാണല്ലോ ശൃംഗാരമാണല്ലോ അപ്പോ ദേവി നീ എന്നെ പേടിക്കണ്ട എന്ന പറയണത് ദേവി നവ്യം എന്ന് പറയും പിന്നെ ഈ രാവണൻ രാവണനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ബന്ധൂരഗാത്രി ഭീതി വിഷയ കിം മുധാ 
അതായത് നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ സീത ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പൊ നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ദുഃഖിക്കുന്നത് ഞാൻ നിന്നെ നിന്റെ ശത്രു അല്ല ഞാൻ നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് വന്നത് എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് ചുരുക്കിയാണ് ചെയ്തത് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ശരിക്കും പക്ഷെ ഈ ഒരു ഉള്ളിൽ ഇത്ര വോള്യമേ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് ഓവറായിപ്പോ ഇത് കൈയടിക്കണോ എന്താണെന്ന് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ച പാർവതി അല്ല ഇത് ഇതിങ്ങനെയും അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ശരിക്കും അത് ഇരുന്നിരുന്ന് അതിന്റെ ഓരോ മൈന്യൂട്ട് എക്സ്പ്രഷൻസും പക്ഷെ അത് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമായിരിക്കാം പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർ എന്ന രീതിയിൽ ഞാനിപ്പോ വേറെ ഒരു ലോകത്തായി ഐ വാസ് അഡ്മയറിങ് യു ലൈക്ക് എനിത്തിങ് ശരിക്കും അത് എന്തൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ എനിക്ക് ഞാൻ തന്നെ വേറെ ലോകത്തേക്ക് പോയിട്ടോ ശരിക്കും ഐ വാസ് ആ ഒരു എന്നാ പറയാ എനിക്ക് ആ ഭയങ്കര ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റി പക്ഷേ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളിൽ ഐ ഷുഡ് അപ്രിഷിയേറ്റ് യു അപ്രിസിയേഷൻ ഒന്നും അതിനകത്ത് ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ എന്നാലും താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വലുതാണ് അല്ലെ പക്ഷെ ഇത് മോളെ ഇത് ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഇതിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് അമ്മയ്ക്കും ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ വാട്ട് എവർ കഴിവ് മോക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഐ ക്യാൻ ഗീവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ടു യോ മദർ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ടു യു ബിക്കോസ് യു ആർ എഫേർട്ട് ഇസ് ദർ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് പക്ഷെ എന്നാലും ഇത്രയും മോളെ എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് സംതിങ് ഗ്രേറ്റ് ഐ ഷുഡ് ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ഓഫ് ഫോർ ഹർ പിന്നെ ഇത് അമ്മയ്ക്ക് നമ്മൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുത്തു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഞാൻ ആർക്കാ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറയട്ടെ അച്ഛനെ കൊടുക്കുള്ളൂ അച്ഛൻ ഇസ് ദ ബാക്ക് ബോൺ അല്ലെ അച്ഛൻ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് അമ്മയുടെ കൂടെ നിന്നു മോളുടെ കൂടെ നിന്നു ഒന്നിനും ഒരു എതിരു നിന്നില്ല അമ്മയുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഫുൾ അച്ഛൻ സാധിച്ചു അച്ഛനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രെഡിറ്റ് ഈ ഹോൾ ഫാമിലിയിൽ കിട്ടേണ്ടത് ബിക്കോസ് മോക്ക് ഇത്രയും കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ചേച്ചി ഫുൾ സപ്പോർട്ട് അതായത് മോടെ അമ്മ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് മോളുടെ കൂടെ നിക്കാനും എല്ലാം എനർജി ആയിട്ടും ബാക്ക് ബോൺ ആയിട്ട് നിന്നത് അച്ഛനാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു അച്ഛനെ അമ്മേനെയും ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മക്കൾക്കും കിട്ടട്ടെ അപ്പൊ എല്ലാ മക്കളും നന്നായി വരുമല്ലോ അല്ലെ അതെ ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങക്ക് വേറൊരു ലോകത്തേക്ക് തന്ന മൂക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് എനിക്കും കാരണം ഒന്നാമത് ചിക്കൻ എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് പിന്നെ ഫുഡ് ഒന്ന് പിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു ചേച്ചീനെ ഈ എപ്പോഴും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ പ്രോഗ്രാം കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു അനീസ് കിഷനിൽ വരണം എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് വരണം വർത്തനം പറയണം എന്നൊക്കെ ഈ കഴിവ് മോളുടെ കൂടെ എന്നും ഉണ്ടാവട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവട്ടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് ആയുസ് ഒരുപാട് ഭഗവാൻ കൊടുക്കട്ടെ മോളെ നല്ല നിലയിൽ എത്തിക്കാനും ഒരു വലിയൊരു ആക്ട്രസ് ആവട്ടെ താങ്ക് യു ചേച്ചി ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ ഇത്രയും നല്ലൊരു ബ്ലെസ്സിങ്സ് ദൈവം തന്നു ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഉണ്ടാവട്ടെ അതിനുള്ള ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ഞാനും എന്റെ പ്രേക്ഷകരും എന്നും കൂടെ ഉണ്ടാവും ഇന്ന് നമ്മുടെ ആനീസ് കിച്ചണിൽ ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ കാര്യം പറയാം ഇന്ന് നമ്മുടെ എന്നാ പറയാ ഹൈദരാബാദി ദം ചിക്കൻ കറിയും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ സ്പെഷ്യൽ ചെയ്തു പക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടിലും വലിയൊരു ലോകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോയത് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഈ എപ്പിസോഡ്സ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് കണ്ടില്ല അല്ലെ ഇത് ഇസ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം അതൊരു പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇതേപോലെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിലും നമുക്ക് നല്ല നല്ല എക്സ്പീരിയൻസസ് വരണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണണം എനിക്ക് കൂടുതലൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നിന്നുള്ള ഹാങ് ഓവർ എനിക്ക് പോയിട്ടില്ല പക്ഷേ നല്ല നല്ല എക്സ്പീരിയൻസുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണണം ചെറുതൻ ഗുഡ് ബൈ